ജനിതക ശാസ്ത്രം എന്ന ഭാഗത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും ചോദിച്ചു വരുന്ന വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ജനിതക രോഗങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ളൊരു രോ ചോദ്യമായിരുന്നു ക്ലൈൻ ഫെൽട്ട് സിൻഡ്രത്തിൽ ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് ക്രോമസോമ ഡിഫെക്റ്റാണ് ക്രൈ ക്ലൈൻ ക്ലൈൻ ഫെൽട്ട് സിൻഡ്രത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അത്രയും കുറച്ചുകൂടിയും ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ജനിതക രോഗങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ജനിതക രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹിമോഫീലിയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ആൽബിനിസം വർണാന്തത ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജനിതക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹിമോഫീലിയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ആൽബിനിസം വർണാന്തത എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഹിമോഫീലിയ ഹിമോഫീലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ രക്തം അതിലൂടെ പോകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ രക്തം കട്ട പിടിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കാത്ത കട്ട പിടിക്കാതെ ചോര രക്തം വാർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസുഖമുണ്ട് അതാണ് ഹിമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ രക്തം കട്ട പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് ക്രോമസോം ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് ഈ ക്രോമസോം ഫാക്ടർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീനിന് തകരാർ വന്നത് കൊണ്ട് ക്രോമസോം ഫാക്ടർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോവുകയും തൽഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ അസുഖത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹിമോഫീലിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിക്കണം ഹിമോഫീലിയ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് വരുന്നതല്ല അതേ സമയത്ത് അതൊരു ജനിതക തകരാർ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ അസുഖമാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്നുള്ളത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയിൽ നമ്മുടെ അരുണ രക്താണുക്കൾ നമ്മൾ ഓക്സിജനെ ഒരു വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അരുണ രക്താണുക്കളാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ അരിവാൾ ആകൃതിയിലേക്ക് ഒരു അരിവാളിൻ്റെ ആകൃതിയിലേക്ക് മാറിപ്പോകും അതൊരു ജനിതക തകരാർ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സിക്കിൾ സെൽ സിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അരിവാളാണ് അപ്പൊ അതേപോലുള്ള കോശങ്ങൾ അരിവാൾ ഷേപ്പിലുള്ള കോശങ്ങൾ അരുണ രക്താണുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓക്സിജൻ കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓക്സിജനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറവായിരിക്കും അരുണ രക്താണുക്കളിന് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരം അസുഖമാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഒരു ജനിതക രോഗമാണ് അടുത്താണ് ആൽബിനിസം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം നമ്മൾ ചിലരെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തൊലി ഭയങ്കരമായിട്ട് വെളുത്ത് മുഴുവൻ തൊലിയും ഈ ഒരു കളർ അല്ലാതെ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള തൊലിയോടു കൂടിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ആ അസുഖമാണ് എന്ത് ആൽബിനിസം തൊലിക്ക് ഈ നിറം നൽകുന്നത് ഏത് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് മെലാനിൻ എന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത്തരം വർണ്ണം നൽകുന്നത് ഈ മെലാനിൻ പിഗ്മെൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആണ് തൊലിക്ക് ഒരു വെളുത്ത നിറത്തിലേക്ക് തൊലി പോകുന്നത് ആ അസുഖമാണ് എന്ത് ആൽബിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ജനിതക രോഗമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക മറ്റൊന്നാണ് വർണാന്തത എന്താണ് വർണാന്തത നമുക്ക് എല്ലാ നിറങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ചുമപ്പ് പച്ച എന്നീ നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അസുഖമാണ് വർണാന്തത അല്ലെങ്കിൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് വർണാന്തത വർണാന്തത ഒരു ജനിതക രോഗമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കാം ഈ മൂന്ന് രോഗങ്ങൾ കൂടെ ജനിതക തകരാർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതിലൊന്നാമത്താണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ആകെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അതിൽ തന്നെ നാൽപ്പത്തി നാല് ഓട്ടോസോമൽ ക്രോമസോമും രണ്ട് സെക്സ് ക്രോമസോമും ആണുള്ളത് ഓട്ടോസോമൽ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വരൂപ ക്രോമസോം ആണ് അതിൻ്റെ മലയാളം രണ്ട് സെക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈംഗിക ക്രോമസോം നമ്മളുടെ സെക്സ് ഏതാണെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതേസമയത്ത് മറ്റുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വഹിക്കുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി നാല് സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകളും രണ്ട് ലൈംഗിക ക്രോമസോമുകളും ഉണ്ട് ഇതാണ് നോർമൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയി
ക്ലൈൻ ഫെൽട്ട് സിൻഡ്രം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ജനിതക വൈകല്യങ്ങളും ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങളും അപ്പൊ ഡൗൺ സിൻഡ്രത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഡൗൺ സിൻഡ്രത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്രോമസോമിൽ ഒരു ക്രോമസോം അധികമായിരിക്കും ഓക്കെ മൂന്നാമതൊരു ക്രോമസോം കൂടെ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മൂന്ന് ക്രോമസോം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്രോമസോമിൽ മൂന്ന് ക്രോമസോം കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ അത്തരം കുട്ടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആൾക്കാരിൽ ചില പ്രത്യേക രീതികളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കാണിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അവരുടെ വളർച്ച വളരെ മാന്യമായിരിക്കും മാനസികപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയിൽ മുരടിപ്പുണ്ടാവും ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയിൽ മുരടിപ്പുണ്ടാവും അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഒരു മംഗോളിയൻസ് മംഗോളിയൻസിൽ മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടേത് പോലുള്ള കണ്ണുകളായിരിക്കും മൂക്കിൻ്റെ പാലം ചെറുതായിരിക്കും മുടി ബുഷി ഹെയർ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മുടിയായിരിക്കും അപ്പം ഇത്തരം സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അവർക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് ക്രോമസോമിൽ ഒരു ക്രോമസോം അധികമാവുന്നതോടുകൂടി ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മംഗോളിസം മംഗോളിയനിസം എന്നുകൂടെ ഇതിന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് മംഗോളിയനിസം എന്നുകൂടെ ഇതിന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം മറ്റൊന്നാണ് ടെർണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ടെർണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ടെർണേഴ്സ് സിൻഡ്രത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് ടു ആണ് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ക്രോമസോം അപ്പൊ ഈ ഇതിൽ എക്സ് എക്സും ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്രോമസോമില് സെക്സ് ക്രോമസോമില് ഒന്നുകിൽ എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ആയിരിക്കും ഈ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതൊരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ള ക്രോമസോം ആയിരിക്കും അതേ സമയത്ത് അത് പുരുഷനാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ക്രോമസോം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഒരു ക്രോമസോമിൽ എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ള ക്രോമസോമിൽ ഒരെക്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരെക്സ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ആകെ എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ക്രോമസോമും ഇതിലുള്ള ഒന്നും നാൽപ്പത്തി ക്ഷമിക്കണം നാൽപ്പത്തി നാല് ക്രോമസോമും ഇതിലുള്ള ഒന്നും ആകെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ക്രോമസോം മാത്രമാണ് ഇതിലുണ്ടാവുള്ളൂ നാൽപ്പത്തി നാല് ക്രോമസോമും പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്നും കൂടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ക്രോമസോം അപ്പൊ ഇതിൽ ശരിക്കും ഇത് എക്സ് എക്സ് ആയിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു എക്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു എക്സിന്റെ അസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ചില രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ടെർണ് സിൻഡ്രോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇത് മിക്കവാറും അത് വനിതകളുടേത് സ്ത്രീ സ്ത്രീകളിലാണ് സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ ഈ ഒരു ജനിതക തകരാറ് മിക്കവാറും വരുന്നത് അവരിൽ വളർച്ച മുരടിപ്പുണ്ടാവും അവർക്ക് ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയിൽ വളർച്ച കുറവുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലുള്ള ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വന്ധ്യത ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ടെർണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ഒരു ക്രോമസോം കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖമാണ് ടെർണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം അപ്പം മറ്റേത് ഏതാണ് ക്ലൈൻ ഫെൽട്ട് സിൻഡ്രോം ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ക്രോമസോം അധികരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ആണുങ്ങളാണ് ആണുങ്ങളിലാണ് പുരുഷന്മാരിലാണ് ഈ ഒരു അസുഖം കാണുന്നത് ഒരു ക്രോമസോം പുരുഷന്മാരിൽ അധികമാവുമ്പോൾ അവർ വേറെ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ സ്വഭാവ സവിശേഷ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അവരുടെ ശരീര നിറയെ രോമ വളർച്ച വളരെ അധികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ രോമ വളർച്ച ഉണ്ടാവും അവരുടെ മാരണം കുറച്ചുകൂടി തടിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരനായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഗൈനക്കോ മാസ്റ്റിയ എന്നാണ് പറയുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലൈൻ ഫെൽട്ട് സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒരു ക്രോമസോം അധികമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ക്രോമസോം അതിൽ സെക്സ് ക്രോമസോമിന്റെ തകരാറ് കൊണ്ടാണ് ഏത് അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നത് ക്ലൈൻ ഫെൽട്ട് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ജനിതക രോഗങ്ങൾ ഹിമോഫീലിയ സിക്കിൾസൽ അനിമിയ ആൽബിനിസം വർണാന്തത ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ടെർണേഴ്സ് സിൻഡ്രം ക്ലൈൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് സിൻഡ്രം ഓർമ്മിക്കണം ടെർണേഴ്സ് സിൻഡ്രത്തിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ക്രോമസോമാണ് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമാണ് വേണ്ടത് സെക്സ് ക്രോമസോമിലുള്ള ഒരു ക്രോമസോമിന്റെ കുറവാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്ലൈൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് സിൻഡ്രത്തിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും സെക്സ്